अंकिता लोनावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग मेरिको इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द लर्निंग मेरिको लेट्स स्टार्ट आर टुडेज लेक्चर इन टुडेज लेक्चर ऑफ पैरासाइटोलॉजी वी शैल स्टडी द वर्म एंड कैलोस्टोमा ड्यूटिनल इट्स कॉमन नेम इज हुकवा इसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में है मोस्टली हैबिटेट ये स्मॉल इंडस्ट्रियल वर्म है ये मोस्ट ऑफनली जेजुनम में दिखता है लेस फ्रीक्वेंटली डिओडिनम में और बहुत रेयरली ये इलियम में देखा जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंकाइलोस्टोमा डिओडिनल इसका जो अडल्ट वर्म है वो वाइट सिलेंड उसकी वाइट सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और जो मेल है फीमेल से स्मॉलर होता है और उसकी जो बकल कैप्सूल है वहाँ पर सिक्स टीथ होते हैं उसमें से फोर हुक लाइक रहते हैं और टू नॉब लाइक रहते हैं उसकी जो बकल कैप्सूल है वो डॉर्सल सरफेस पर है अब हम मेल देखेंगे इसे इसकी बकल कैप्सूल है यहाँ इसोफेगस है और उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो एंड होता है कॉपिलेटरी वर्षा में फीमेल और मेल इट इज एट टू इलेवन एम एम लॉन्ग फीमेल फीमेल इज लॉन्गर एंड इट इज हैविंग ये जो अडल्ट वम है उसका हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसे हुकवम भी कहा जाता है जो फीमेल है वो टेन टू फिफ्टीन एम एम लॉन्ग रहती है उसका हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है और जो उसका पोस्टेरियर एंड है वो टैपरिंग रहता है बकल कैप्सूल डॉर्सल सर्फेस पे है यहाँ पर इसो पेगस है और ये जो जेनाइटल ओपनिंग है वो मिडल वन थर्ड पर होती है और एनल पोर उसका पोस्टेरियर एंड पर होता है लाइफ साइकिल ऑफ एंकाइलोसोमा डिओडेन इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कुछ सिमिलर है ट्राइचुरिस ट्राइचुरिया से Uh, मेरा पहला वीडियो इसके पहले का वीडियो ट्राइचुरिस ट्राइचुरिया पे अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है आप जरूर देखिए उसका जो लाइफ साइकिल है बहुत बेसिक है एक्स सॉइल में रिलीज किए जाते हैं सॉइल में उनकी डेवलपमेंट होती है सेक्सुअली मैच्योर वो ह्यूमन बींग में होती है और फिर से सॉइल में ये बेसिक है पर इन uh, डिटेल हम देखेंगे इसका सिर्फ एक ही होस्ट है ह्यूमन वही उसका नेचुरल होस्ट है ओनली नेचुरल होस्ट है इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है थर्ड स्टेज इन्फेक्टिव फिलारीफॉर्म लार्व इन्फेक्टिव फॉर्म है थर्ड स्टेज इन्फेक्टिव फिलारीफॉर्म लार्व तो अब हम उसका लाइफ साइकिल देखते हैं पहले जो एग्स है वो फीसेस में रिलीज किए जाते हैं एग्स फीसेस में रिलीज किए जाते हैं फिर वो जो एम्ब्रिया है वो टू डेज में डेवलप होता है इन टू रैबड़ी फॉर्म लार्वा टू डेज में डेवलप होता है उसके बाद वो दो बार मोल्ड होता है इट मोल्ड ट्वाइस ऑन द थर्ड एंड द फिफ्थ डे एंड देन इट फॉर्म्स द थर्ड स्टेज इन्फेक्टिव फिलारी फॉर्म लार्वा जो कि अगर ह्यूमन ने इंजेस्ट कर लिया इंजेस्ट नहीं होता है ये इसका जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो अलग है ट्राइचुरिस ट्राइचुरिया में वो इंजेस्ट किया जाता है उसका रूट ऑफ इन्फेक्शन अलग था जो ये है थर्ड स्टेज इन्फेक्टिव फिलारीफॉर्म लार्वा ये इन्फेक्टिव होता है मैन को तो ये जो थर्ड स्टेज फिलारीफॉर्म लार्वा है ये सॉइल में रिलीज होता है ये सॉइल में ये सब डेवलपमेंट तो सॉइल में ये सॉइल में ही है तो जब भी कोई पर्सन या ह्यूमन बीइंग बेर फुटेड चलता है सॉइल पर तो ये जो थर्ड स्टेज इन्फेक्टिव फिलारीफॉर्म लार्वा है ये पेनीट्रेट करते हैं उसकी स्किन को और अंदर एंट्री लेते हैं फिर वो लार्वा जाते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यूज में सब क्यूटेनियस टिश्यूज में जाने के बाद वो जाते हैं वीनस सर्कुलेशन में वीनस सर्कुलेशन थ्रू हो जाते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट फिर राइट साइड में उसका राइट साइड ऑफ द हार्ट का ब्लड जाता है लंग्स को इसलिए वो कैरी होते हैं लंग्स को लंग्स की तरह फिर लंग्स में वो जाते हैं एल्व्यूलाय में फिर जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसके बाद फैरिंग्स और फिर फाइनली वो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर वो फोर्थ आर फाइनल मोल्डिंग होती है उनकी और वो मैच्योर सेक्सुअली मैच्योर होते हैं इनटू अडल्ट्स फिर सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद जो ग्रेविड फीमेल है वो लेग वो एग ले करती है और इसी तरह एंकाइलोसोमा डिओडिनल की लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है बेसिकली क्या है सॉइल में डेवलपमेंट है फिर वो पेनीट्रेट करते हैं बेर फुटेड पर्सन की स्किन को 
मोस्टली ये फार्मर्स में दिखाई देता है इसलिए फार्मर्स सॉइल में ज़्यादा काम करते हैं इसलिए उसके बाद ह्यूमन में उसकी डेवलपमेंट है और उसके बाद वो फीसेस ले ले करती फीसेस में एग ले करती है फिर से डेवलपमेंट होती है सो दिस वाज द लाइफ साइकल ऑफ एंकाइलोस्टोमा डिओडेट पैथोजेनिसिटी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एंकाइलोस्टोमा डिओडेनम पहले इफेक्ट्स ड्यू टू माइग्रेटिंग लार्वा जो माइग्रेटिंग लार्वा है उसकी वजह से ग्राउंड एच हो सकती मतलब लार्वा ने जहाँ पर जहाँ से पेनीट्रेट किया किया है पेशेंट को वहाँ पर सीवियर इच हो सकता है क्रीपिंग इरप्शन मतलब अभी वो लार्वा है उसने पेनीट्रेट किया है वो ट्रैवल कर रहा है सबक्यूटेनियस टिश्यू तक तो वो जो पाथ उसने ट्रैवल किया है वहाँ पर उसको इरप्शन दिखेंगे आ, रेडिश रेडिश पैपुल वहाँ पर नजर आएंगे हमें रेस्पायरेटरी सिस्टम हमने देखा था लाइफ uh, साइकिल में कि जो इन्फेक्टिव रेबिफॉर्म लार्वा है uh, वो फैरिंग्स में भी जाता है वहाँ पर वो न्यूमोनाइटिस और uh, और ब्रोंकाइटिस भी कॉज कर सकता है पेशेंट को इफेक्ट्स ड्यू टू अडल्ट वर्म अब जो ये अडल्ट वम है वो ब्लड सर्व करते हैं जिसकी वजह से वो मा, वो माइक्रोसाइटिक हाइपोग्रोमिक एनीमिया कॉज कर सकते हैं अगर ये जो ब्लड जो सर्व किया है उन्होंने अगर ये सीवियर रहा मतलब वहाँ पर बहुत सारे हुक्म रहे तो जो पेशेंट है वो कार्डियक फेलियर में भी जा सकता है और जो पेशेंट है उसे एपिगेस्ट्रिक पेन होगा डिस्पेप्सिया होगी वॉमिटिंग होगी और डायरिया भी होगा लैब डायग्नोसिस ऑफ एंकाइलोस्टोमा डिओडेन दो मेथड से डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड इन डायरेक्ट मेथड में हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्स करेंगे हमें फीसेस में मिल सकते हैं एक्स या फिर डिओडेनल एस्पिरेट में भी हमें एक्स मिल सकते हैं सेकेंड इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अडर्स हमें फीसेस में भी एक्स अडर्स दिख सकते हैं या फिर डिओडेनल एस्पिरेट्स में भी और हम स्टूल कल्चर भी कर सकते हैं नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट मेथड ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्योंकि हमने पैथोजेनिसिटी में देखा था कि हाइपोक्रोमिक uh, एनीमिया uh, भी हो सकता है और या फिर योसिनोफिया के भी लिए हम ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अडल्ट वम या एग्स दिखने के लिए और और ऑकल्ट ब्लड या फिर चाकुट लेरिक क्रिस्टल्स भी हमें दिख सकते हैं स्टूल एग्जामिनेशन में एंड द लास्ट वन इज द चेस्ट हम चेस्ट का एक्सरे निकालेंगे क्योंकि हमने पैथोजेनिसिटी में देखा था कि उससे न्यूमोनाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है इसलिए हम चेस्ट चेस्ट का एक्सरे भी निकालेंगे so much for watching my video hope you understood the topic very well please subscribe to my channel the learning medico and tell me in the comment section below on which topic should i make my next video on also do share it with your friends uh, one share is very very helpful for me thank you